হ্যালো এভরিওয়ান আমি মোহাম্মদ ফারহান হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা ইকু জয়েন নিয়ে আলোচনা করবো তো চলুন শুরু করা যাক তো ইকু জয়েন বলতে আসলে কি বোঝে এখানে লেখা আছে দেখুন ওয়েন থিয়েটার জয়েন ইউজেস অনলি ইকুয়ালিটি কম্পারিজন অপারেটর ইট ইজ সেইড টু ইকু জয়েন ইটস এ স্পেশাল কেস অফ থিয়েটার জয়েন ওয়ের অনলি ইকুয়ালিটি কম্পারিজন অপারেটর উইল বি ইউজড মানে কি যে থিয়েটার জয়েনে আমরা যেই কন্ডিশনটা দিই সেখানে যদি আমরা শুধুমাত্র ইকুয়াল কম্পারিজন অপারেটর ব্যবহার করি তাহলে আমি সেই জয়েনকে বলবো হচ্ছে ইকু জয়েন এই যেখানে লেখা আছে দেখুন সে স্পেশাল কেস অফ থিয়েটার জয়েন ওয়ার ওয়ানলি ইকুয়ালিটি কম্পারিজন অপারেটর উইল বি ইউজড তাহলে থিয়েটার জয়েন এবং হচ্ছে ইকু জয়েনের মধ্যে পার্থক্যটা কি যে থিয়েটার জয়েনে হচ্ছে আমরা সব ধরনের কম্পারিজন অপারেটর ব্যবহার করে থাকি আর ইকু জয়েনে হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ইকুয়াল যে কম্পারিজন অপারেটরটা আছে সেই অপারেটর ব্যবহার করব এখন ইকুয়াল কম্পারিজন যে অপারেটরটা সেটা কি সেটা হচ্ছে এই যে ইকুয়াল কম্পারিজন অপারেটর ওকে আচ্ছা তো ইকু জয়েনের নোটেশনটা কি নোটেশন এখানে দেওয়া আছে একদম থিয়েটার জয়েনের মতোই এ এখানে জয়েনের সাইন থিয়েটা বি এখানে থেটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন আচ্ছা তো এখন হচ্ছে আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করি যে ধরুন আমাদের কাছে দুইটা টেবিল আছে একটা হচ্ছে এমপ্লয়ি টেবিল এবং হচ্ছে একটা স্যালারি টেবিল তো আমি যাচ্ছি যে এখানে যত এমপ্লয়ি আছে যেই যে ডিপার্টমেন্টের সেই এমপ্লয়িদের স্যালারি কত সেটা আমি জানতে যাচ্ছি তো এখন আমার কাছে টেবিল কয়টা দুইটা এমপ্লয়ি টেবিলে আসে হচ্ছে এমপ্লয়িদের ইনফরমেশন এবং স্যালারি টেবিলে আসে হচ্ছে স্যালারি ইনফরমেশন তো যেহেতু দুইটা টেবিল আছে আমার কাছে এমপ্লয়িদের তো আমাকে কি করতে হবে স্যালারি বের করতে হবে তাই না আচ্ছা তো আমি চাচ্ছি যে এমপ্লয়ি এবং হচ্ছে এমপ্লয়ি নাম মানে এমপ্লয়িদের টোটাল ইনফরমেশনের সাথে হচ্ছে স্যালারি রাইট তার টোটাল ইনফরমেশন বলতে আসলে কি বোঝা যাচ্ছে এমপ্লয়ির আইডি কি ডিপার্টমেন্ট কি ও এমপ্লয়ির নাম কি তার স্যালারি কত তাই না তাহলে এই সম্পূর্ণ যদি ইনফরমেশন আমাকে পেতে হয় তাহলে আমার এই দুইটা টেবিলে সাহায্য লাগবে তাহলে এই দুইটা টেবিল কোথায় আছে ডেটা বেজে আছে তাই না আচ্ছা তো যেহেতু এটা দুইটা পৃথক টেবিল এবং দুইটা টেবিল থেকে হচ্ছে আমার এই ইনফরমেশনটা লাগবে স্যালারি ইনফরমেশন তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই দুইটা টেবিল জয়েন করতে হবে আচ্ছা এখন এই জয়েন্টটা আমি কিসের ভিত্তিতে করব বা কিসের উপর করব তাই না এই জয়েন্টটা হচ্ছে আমরা জানি অ্যাট্রিবিউটস বা কলমের উপর করব আচ্ছা এখন এখানে কমন কলম কোনটা তো প্রথমে এরকম ধারণা আসতে পারে তাহলে ঠিক আছে আমি এমপ্লয়ি আইডি আর এখানে আইডি ঠিক আছে এখানে এই আইডি যা এখানে এমপ্লয়ি আইডিও তাই ওকে একটা কথা বলে রাখি যে কলাম নামের উপরে কিন্তু কখনো নির্ভর করে না কলামে কি কি ভ্যালু আছে এই ভ্যালুর উপর নির্ভর করে হচ্ছে জয়নিংটা দেখুন এখানে কি কি আছে আইডি তাই না এমপ্লয়ি আইডি তাহলে এখানে আইডি এখানেও আইডি আছে তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে এমপ্লয়ি আইডি এবং হচ্ছে এই আইডি এই দুইটা কলামের উপর জয়েন কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করা যায় আচ্ছা তো একটা জিনিস চিন্তা করুন যে আমি যদি শুধু এমপ্লয়ি আইডি এবং এই আইডির উপর যদি জয়েন অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি আমি এক্সপেক্টেড যে আউটপুটটা সেটা কি পাবো কি না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করুন যে আমার এখানে ওয়ান কয়বার আছে দুইবার এখানে ওয়ান কয়বার আছে দুইবার তাহলে আমি যদি শুধুমাত্র আইডির উপরে জয়েন করি তাহলে কিন্তু আমি এক্সপেক্টেড যে আউটপুটটা সেটা পাবো না কারণ ম্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে এই যে যে রো আছে এই রো এই দুইটা রোর সাথে ম্যাপ হয়ে যাবে যখন ম্যাচ করবে ঠিক আছে ধরো আমি এই দুইটা এই দুইটা কলমের উপর হচ্ছে কন্ডিশন দিলাম তাহলে যখন ম্যাচিং কন্ডিশন যখন স্যাটিসফাই হবে তখন কি হবে যে এই ওয়ান মানে এই ওয়ান আর এই ওয়ান ম্যাপ হবে এই ওয়ান আর এই ওয়ান ম্যাপ হবে রাইট আবার এই ওয়ান এই ওয়ান ম্যাপ হবে এই ওয়ান এই ওয়ান ম্যাপ হবে বাট আমি এটা তো চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নেম কি হচ্ছে ফারহান এই রোর শুধুমাত্র এই রোর স্যালারি কত তাহলে এই রোর স্যালারি যদি আমাকে দেখতে হয় তাহলে আমাকে এই টেবিলে আসতে হবে এই টেবিলে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান এখানে আছে ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আছে স্যালারি কত ওয়ান থাউজেন্ড রাইট তাহলে আমি যেটা তাহলে আমি যেটা মেন করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে শুধু এমপ্লয়ি আইডির সাথে জয়েন করলে হবে না এমপ্লয়ি আইডি এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট এই দুইটা কলামের উপর বেস করে হচ্ছে আমাকে জয়েন করতে হবে কারণ যদি আমাকে অ্যাকুরেট ডেটা এখান থেকে ফেচ করতে হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমার জয়নিংটা হবে হচ্ছে দুইটা কলামের উপরে সহজ করে একটা কথা বলে রাখি যে যখন দেখবেন একটা কলামে মাল্টিপল ভ্যালুস আছে মানে সেম ভ্যালু আছে ঠিক আছে ডুপ্লিকেট ভ্যালু আছে তখন অলওয়েজ ওই কলামের সাথে আরেকটা কলাম নিবে তখন ওই কলামের সাথে আরেকটা কলাম বিবেচনা করবেন যাতে করে আপনার জয়নিংটা অ্যাকুরেট হয় কারণ যেটা বললাম যেহেতু এখানে ডুপ্লিকেট ভ্যালু আছে তাহলে এখানে যদি আমি শুধুমাত্র এই দুইটা কলামের উপর জয়েন করি তাহলে জয়েন্টটা অ্যাকুরেট হবে না ওকে তাহলে আমাদের এখানে জয়নিং এর নোটেশনটা কি হবে বা কোয়ারিটা কি
এই ডিপার্টমেন্টের সাথে এই ডিপার্টমেন্ট তাহলে এমপ্লয়িকে আমি সংক্ষেপে ই লিখতেছি তাহলে ই ডট ইএমপি আন্ডার স্কোর আইডি ইকুয়াল টু এখানে হচ্ছে এস ডট আইডি অ্যান্ড কি আছে ই ডট ডিপার্টমেন্ট ইকুয়াল টু এস ডট ডিপার্টমেন্ট আমি এখানে অ্যান্ড দিয়ে দুইটা কন্ডিশন দিছি তাই না দুইটা কলামের উপরে এর কারণ কি আবার বলতেছি যখন ম্যাপিং হবে তখন দেখবে যে এমপ্লয় আইডি ওয়ান এবং ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এই সেম ম্যাচিং ঠিক আছে এই সেম ম্যাচিংটা কোথায় আছে এই টেবিলে তখন এখানে আসবে এখানে এসে দেখবে যে এখানে এমপ্লয় আইডি ওয়ান আছে এখানে ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং আছে তখন হচ্ছে এই রোর সাথে এই রো ইজিলি ম্যাপ হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই ওয়ানের সাথে কিন্তু আর মিলবে না দেখুন আমি কন্ডিশন দিচ্ছি কি এমপ্লয় আইডি এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট এই দুইটা কলামের উপরে তাই না তো তখন এখানে যখন আসবে দেখো তখন দেখবে যে এমপ্লয় আইডি তো ম্যাচ করছে বাট ডিপার্টমেন্ট ম্যাচ করে নাই ঠিক আছে তো আমার জয়নিংটা যাতে অ্যাকুরেট হয় যার কারণ হচ্ছে আমার দুইটা কলাম নেওয়া লাগছে ওকে আচ্ছা তো এটার এগেনস্টে আউটপুটটা কি হবে যেহেতু আমি জয়েন করতেছি তার মানে কি এই দুইটা টেবিল মার্জ হয়ে গেছে রাইট তাহলে আমার এখানে যে আউটপুট টেবিলটা হবে সেখানে আমার কয়টা কলাম থাকবে ছয়টা কলাম থাকবে ঠিক আছে এই টেবিলে সবগুলা কলাম এই টেবিলে সবগুলা কলাম ওকে তো এখানে কি থাকবে প্রথমে এমপ্লয়ি আইডি এরপরে কি আছে ডিপার্টমেন্ট এরপরে আছে কি নেম এখানে কি আছে আইডি ডিপার্টমেন্ট এবং কি আছে স্যালারি রাইট তাহলে আউটপুট যে টেবিলটা সেটা দেখতে কেমন হবে এখানে আসবে ওয়ান ডিপার্টমেন্ট কি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং নেম কি আছে ফারহান এই যে দেখুন আমার কন্ডিশনটা কীভাবে ম্যাচ হচ্ছে ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এখানে ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট তার মানে এই রো এই রোর সাথে ম্যাপ হয়ে গেছে ওকে তাহলে এখানে কি আসবে ওয়ান ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং স্যালারি কত ওয়ান থাউজেন্ড আচ্ছা তাহলে সেকেন্ড রোতে কি আসবে টু ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে কি আসবে হোসেন তাহলে এই যে টু টু ডিপার্টমেন্ট আইডি কত সরি এমপ্লয় আইডি কত টু ডিপার্টমেন্ট কি ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে এখানে টু এবং হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট কোথায় আছে এমপ্লয়ি আইডি হচ্ছে হচ্ছে আপনার টু এখানে ডিপার্টমেন্ট কি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং তার মানে এই রোর সাথে এই রো ম্যাপ হয়ে যাবে রাইট তাহলে টু এখানে আসবে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আসবে হচ্ছে টু থাউজেন্ড এরপরে কী আছে এরপরে আছে হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান বাট ডিপার্টমেন্ট কী আছে বিজনেস তাহলে এটার জন্য এইখানে এই রো এই রোটা ম্যাপ হয়ে যাবে রাইট তাহলে ওয়ান ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে বিজনেস নেম কি আছে রানা ওয়ান ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে বিজনেস এখানে স্যালারি কত ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে দেখুন আমি সকল ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম রাইট দুইটা টেবিলকে জয়েন করে তাহলে আমার যে রিকোয়ারমেন্টটা ছিল সেই রিকোয়ারমেন্টটা স্যাটিসফাই হলো ক্লিয়ার আচ্ছা তো এখানে একটা কথা বলে রাখি যে এখানে যেই রেকর্ডগুলো আছে যে একদম দেখা গেছে হুবহু এই টেবিলে যেরকম আছে এই টেবিলও এই সেম অর্ডারেই আছে বাট অর্ডারটা এরকম সেম না থাকলেও কোনো প্রবলেম নেই এখানে যদি উল্টা পাল্টা থাকে তাতেও কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ধরুন এখানে ওয়ান বিজনেস ওয়ান থাউজেন্ড এই রোটা ধরুন প্রথমে আসে এই রোটা পরে আসে কোনো সমস্যা নেই ম্যাচিংয়ের ক্ষেত্রে রো ম্যাচিংয়ের ক্ষেত্রে অর্ডারিংটা ইম্পর্টেন্ট না আপনি যেই কলামের উপর বেস করে জয়েন করতেছেন সেই জয়নিংটা ইম্পর্টেন্ট ওকে আচ্ছা তো এখানে আমরা আরেকটা বিষয় জানি যে ক্রস প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করে আমরা এই সেম আউটপুটটা পেতে পারি তাই না যেটা আমরা হচ্ছে থেরা জয়নে দেখেছিলাম তো এই ভিডিও লেকচার হচ্ছে আমি ক্রস প্রোডাক্টের যে এক্সাম্পলটা আছে সেটাও আমি দেখাবো যাতে আপনাদের বুঝতে আরও সুবিধা হয় তো ক্রস প্রোডাক্টের যে নোটেশনটা সেটা কি যে ইকু জয়নের নোটেশনটা ধরুন এটা বা থেটা জয়নের নোটেশন হচ্ছে এটা এটা সমান সমান কী লেখা যায় আমরা প্রথমে হচ্ছে দুইটা টেবিলকে ক্রস প্রোডাক্ট করব বা ক্রস জয়েন করব এরপরে হচ্ছে আমরা সিলেক্ট অপারেটর ইউজ করব এবং এখানে হচ্ছে থেটা কন্ডিশন দিব ঠিক আছে তার মানে এই কাজটা করলে আমরা একদম এক্সপেক্টেড আমাদের যে আউটপুটটা এখানে এসেছে একদম সেম আউটপুটটা আমরা পাবো তাহলে আমরা ক্রস প্রোডাক্ট এখন হচ্ছে অ্যাপ্লাই করি এবং দেখি যে ক্রস প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করলে আমাদের এই আউটপুটটাই কি আসতেছে কি না ওকে আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে আপনাদের সুবিধার্থে আমি হচ্ছে আগে থেকে একটা টেবিল এখানে এঁকে নিয়েছি যেহেতু আমরা ক্রস প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করব যাতে সময়টা নষ্ট না হয় তো আমরা কোন দুইটা টেবিলের উপর হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করব একটা হচ্ছে এমপ্লয় একটা হচ্ছে স্যালারি রাইট তাহলে এই এমপ্লয়ি টেবিলের যে কলাম নেম এবং স্যালারি টেবিলের যে কলাম নেম সেই কলাম নেমগুলো হচ্ছে আমি আগে এখানে লিখে ফেলি ওকে আচ্ছা তাহলে এমপ্লয়ি টেবিলের কলাম কলামগুলো কি কী আছে এমপ্লয়ি আইডি ডিপার্টমেন্ট এবং হচ্ছে নেম তাহলে এখানে আমি লিখে ফেলি এমপ্লয়ি আইডি এরপরে কি আছে ডিপার্টমেন্ট
এরপরে আছে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট এরপরে আছে হচ্ছে স্যালারি রাইট আচ্ছা তাহলে উপরে হচ্ছে আমি একটু নোটেশনটা লিখে ফেলি আমরা প্রথমে যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে এমপ্লয়ি টেবিলের সাথে ক্রস প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করতেছে হচ্ছে স্যালারি টেবিলের রাইট এই কাজটা আমরা করতেছি তো এই কাজটার জন্য আমাদের যে টেবিলটা হবে সেটা হচ্ছে নিচে এটা যেটা আমি এখানে লিখতেছি আর কি ওকে আচ্ছা তো এখানে ম্যাপিংটা কী হবে কলামের ম্যাপিং ম্যাপিংটা একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে যে দেখুন যেহেতু আমি এই টেবিলের সাথে এই টেবিলের ক্রস প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করতেছি তাহলে প্রথম রোর সাথে এই রোর সাথে এই তিনটা রো ম্যাপ হবে সেকেন্ড রোর সাথে তিনটা রো ম্যাপ হবে থার্ড রোর সাথে তিনটা রো ম্যাপ হবে ঠিক আছে তার মানে আমার টোটাল রো হবে কয়টা নয়টা ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে আমার নয়টা রো আঁকা আছে তো আমি ক্রস প্রোডাক্ট হলে আমাদের ম্যাপিংটা কি হবে সেটাও একটু দেখাই দিই এবং হচ্ছে এখানে কি আউটপুট আসবে সেটাও একটু দেখি যে এখানে প্রথমে কি আছে আমি কি বলেছিলাম এই রোর সাথে এই তিনটা রো ম্যাপ হবে তাই না তাহলে কি হবে এমপ্লয় আইডি কত আছে ওয়ান ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং নেম আছে হচ্ছে আপনার ফারহান তাহলে এখানে কি আছে ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং স্যালারি কত ওয়ান থাউজেন্ড সেম এই পাশে সেম থাকবে লেফট সাইডে সেমই থাকবে যেহেতু এই একটা রোর সাথে তিনটা এখানে তিনটা রো ম্যাপ হবে তাহলে এখানে সেম থাকবে ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আসবে কি ফারহান এখানে কি আসবে এখানে আসবে এই যে রো টু ইঞ্জিনিয়ারিং স্যালারি কত টু আবার এখানে সেম থাকবে ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আসবে কি ফারহান আর এখানে আসবে কি ওয়ান বিজনেস স্যালারি কত ওয়ান থাউজেন্ড ওকে আচ্ছা এরপরে কি সেকেন্ড রোর সাথে আবার এই তিনটা রো ম্যাপ হবে রাইট তাহলে এখানে কি আসবে টু ইঞ্জিনিয়ারিং নেম কি আসবে হুসেন এখানে কি আসবে ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান থাউজেন্ড আবার কি আসবে টু ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আসবে হচ্ছে হুসেন এরপরে কি আসবে টু ইঞ্জিনিয়ারিং স্যালারি কত টু থাউজেন্ড এই তিনটা রো আমাকে আবার লিখতে হবে ঠিক আছে টু ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আসবে হচ্ছে হুসেন এখানে আসবে কি ওয়ান বিজনেস এখানে স্যালারি কত ওয়ান থাউজেন্ড রাইট এরপরে কি আছে ওয়ান বিজনেস ওয়ান বিজনেস নেম কি আছে রানা এই রোর সাথে এই তিনটা রো ম্যাপ হবে রাইট তাহলে এখানে কি আসবে ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং স্যালারি কত ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান বিজনেস এখানে আসবে কি রানা আইডিয়া আসবে হচ্ছে টু ইঞ্জিনিয়ারিং স্যালারি আসবে হচ্ছে টু থাউজেন্ড ওয়ান বিজনেস এখানে আসবে কি রানা এখানে আইডিয়া আসবে কত এখানে আইডিয়া আসবে হচ্ছে ওয়ান বিজনেস এখানে স্যালারি আসবে কত ওয়ান থাউজেন্ড ওকে তাহলে আমি যেহেতু ক্রস প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করে ফেলেছি তাহলে আমার যে আউটপুটটা আসবে সেটা হচ্ছে এই টেবিলটা রাইট এই টেবিলটা আচ্ছা তো এখন আমি কি করব এখন হচ্ছে আমি সিলেক্ট অপারেটার ইউজ করব ঠিক আছে সিলেক্ট অপারেটার ইউজ করে আমি একটু আগে যে কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম এই যে এখানে দেখুন এইখানে যে কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করেছি এই কন্ডিশনটা হচ্ছে আমি এই সিলেক্টের এখানে দিয়ে দিব ওকে তাহলে সিলেক্টের এখানে যদি আমি কন্ডিশনটা দিই তাহলে আমার কন্ডিশনটা কি ছিল যে ই ডট এমপ্লয় আইডি ইকোয়াল টু কি ছিল এস ডট আইডি অ্যান্ড ই ডট আইডি ইকোয়াল টু হচ্ছে ও সরি ই ডট ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইকোয়াল টু হচ্ছে এস ডট ডিপার্টমেন্ট রাইট তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করুন কন্ডিশন হচ্ছে দুইটা যে ই ডট এমপ্লয় আইডি ইকোয়াল টু হবে হচ্ছে এস ডট আইডি তাহলে এইটুকু কোথায় স্যাটিসফাই করছে এখানে যে এমপ্লয় আইডি এবং হচ্ছে এস আইডি দুটাই দুটাই হচ্ছে সেম তাহলে দেখুন এস আইডি হচ্ছে আমার এইটা আর ই ডট এমপ্লয় আইডি হচ্ছে আমার এইটা রাইট আমি কিন্তু এই টেবিল এই টেবিল থেকে হচ্ছে এখন এই কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে আমি ডেটাকে ফেচ করব ওকে তাহলে ওয়ান ওয়ান এটা ম্যাচ করছে তাহলে অ্যান্ড দিয়ে বাকি যে কন্ডিশনটা আছে এটাকে ম্যাচ করছে কিনা যে ই ডট ডিপার্টমেন্ট ই ডট ডিপার্টমেন্ট কোনটা এইটা এস ডট ডিপার্টমেন্ট কোনটা এইটা তাই না তাহলে ই ডট ডিপার্টমেন্ট ইকোয়াল টু এস ডট ডিপার্টমেন্ট কিনা তাহলে ই ডট ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এস ডট ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইয়েস আমি প্রথমে আমার যেই রোটা এই রোটা আমি ফেচ করব ঠিক আছে এই রোটা আমার এক্স্যাক্টলি মিলে গেছে ইআইডি ওয়ান ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং আচ্ছা এখন সেকেন্ড রোটা দেখি ওয়ান টু না এটাই যে প্রথম যে কন্ডিশনটা এটাই মিলে নেয় তার মানে কি এই রো আমি কনসিডার করতে পারবো না থার্ড রোটা দেখি ওয়ান ওয়ান হ্যাঁ আইডি আইডি মিলছে ডিপার্টমেন্ট কি মিলছে কিনা যে ইঞ্জিনিয়ারিং আছে এখানে বিজনেস আছে এখানে না ডিপার্টমেন্ট মিলে নেয় তার মানে আমি থার্ড রোটা কনসিডার করতে পারবো না আচ্ছা এখন এখানে আসি টু ওয়ান এটা কি মিলছে না আইডি মিলে নেয় তার মানে এই রো আমি কনসিডার করতে পারবো না এখানে কি আছে টু টু হ্যাঁ 
आईडी आईडी मिल से एन की डिपार्टमेंट मिले कि ना देखते हैं जैं इंजिनियारिंग और हम इंजिनियारिंग डिपार्टमेंट मिल से तमें रो कन्सिडार करते पर टू वन आईडी मिले नाई एरपर कि आन वन हाँ आईडी मिल से डिपार्टमेंट मिले कि ना एखे आसे बजनेस एखे आसे इंजिनियारिंग ना रो कन्सिडार करते पर ना वन टू एखे आईडी मिले नाई एखे लास्टे देते वन वन मिल से डिपार्टमेंट बजनेस बजनेस हाँ यही रोट मिल से रो कन्सिडार करब एखान जे आउटपुट आसे एखे जे जो सीगमा यूज कर सिलेक्ट सिलेक्ट अपारेटर यूज कर कंडिशन दिशी ये कंडिशन ऊपर भित्ती हमारे टोटाल कॉडर उपरे एक्ट टेबिल जेनारेट हो ठीक है एन आकटा टेबिल जेनारेट हो जो हमारे आउटपुट टेबिल ठीक है एवं एखे हम नामगुल्लो थक एमप्लय आईडी एखे एखे कि आ डिपार्टमेंट एरपर कि आम एखे कि आईडी एखे आज डिपार्टमेंट एखे आ कि सैलारि रईट एवं रो है कयटा रो है हे एखे तीनटा ये जे तीनटा रो हमें एखान पेलम तथम रोते कि आ प्रथम रोजे जेटा वन एखे आन एकदम वोने जा सब एखे चले आस फारहान वन एखे आसे इंजिनियारिंग सैलारि कत वन थाउजेंड एरपर यह रोटा आसें तैना एरपर एखे आस टू एखे आसे इंजिनियारिंग नेम कि आ हुसें एखे आस टू इंजिनियारिंग सैलारि कत आ टू थाउजेंड एरपर लास्ट ये रोड है तैना वन डिपार्टमेंट कि आजनेस नेम कि आना एखे कि आन एखे बीजनेस बीजनेस सैलारि कत वन थाउजेंडलेटुक जो आउटपुट से आउटपुट से एन एखे जो आउटपुट पेलम ये आउटपुट की आगे आउटपुटर सबसे मैच करे कि ना अपनी जो एक ख्याल करें देखो हमारे आगे जो कोयरि छो जयर डेक्ट जयने जो कोयरि थे जो आउटपुट है ये आउटपुट और ये आउटपुट क्योंकि एक्जैक्टलि मैच रईट तमान क्रस प्रोडक्ट एप्लै कर जयने जो आउटपुटा पाव जाए क्योंकि पे ठीक है तो आशा कर अपना सबाई बुझे एर पर जो अपने को प्रब्लेम थे थे अपना मेल करते अवश्य मेल बैक करार चेषा करब धन्यवाद सबाई के